爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个点按沉降穴，嗯，促进我们嘴唇周围的淋巴排毒，以及消除我们嘴唇周围长痘痘。好，很多人嘴巴的周围长痘痘，第一个是因为我们下焦不通，第二个也是因为我们嘴巴周围的堵塞，就是淋巴排毒不好，才会导致。好，下面我们看一下沉降穴。沉降穴就在我们的嘴唇下面这个凹陷的位置，用我们的中指指肚进行点按的沉降穴者，轻轻的进行按揉，每次做个三分钟左右。好，当我们做完以后，用我们的食指这个地方做成这个形状，好，刮拭我们的下巴，看到吗？轻轻的刮拭我们的下巴。一遍，两遍，三遍，也做个三到五遍。如果里面有结节,节，一定要给它刮开。刮完以后，然后再往这边，从这刮到我们的，就是刮到我们的人中地方，两遍，三遍。好，也做个三到五遍。这样的话是一个完整。再看一遍，先点按三到五分钟，再刮个三到五遍，再刮圈到人中三到五遍。OK。如果你有痘痘，可以试试，里面有结节,节，要给它打开。像我以前这长得特别多，然后这里面结节,节慢慢都打开了，呃，痘痘长得就少了。好，大家可以试一试这个方法，有什么问题可以在下面评论或者留言。爱健康，爱养生，大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个就是调理我们腿麻的一个方法。很多人的腿麻都与我们长期久坐。导致我们的腰，呃，进行压迫，以及我们的臀部，然后进行气血不通，然后导致大腿以及小腿进行麻。好，我们今天分享这个方法，就是疏通我们腿部这个位置，让它气血过去，然后从而让我们腿麻的现象进行好转或者是痊愈。好，我为大家讲解。好，为了方便，我就是背对着大家。好，我们这个方法就是说，敲击两个点，第一个就是顺着我们大腿。一直往上走到我们腰间，就是髂棘上沿，能摸到这个骨头的上沿，看到吗？也就是说，我们梳皮带，然后这个位置。好，这是一个。好，第二个往下走，走到屁股这个中间。好，这两个位置，大家可以试试。先敲这个，手是空心拳。好，再往下。如果说你有腿麻，敲了这两个位置，应该是。挺疼痛的，大家可以坚持看，一、二、三、四、五、六、七、八、九，一、二、三、四、五、六、七、八、九。如果说你的情况开始敲比较疼痛，你就力度轻一点，然后做的次数少一点，然后循序渐进的，然后进行调整。如果说你开始肌肉能力比较强，然后适应度也比较强，那我们可以做的时间稍微长一点，然后力度稍微大一点。啊，这样的话，坚持把我们的腿麻这个现象给改善调理好。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理小孩厌食以及偏瘦，然后脾胃吸收不好的方法，那就是掐四缝。好，我为大家讲解，四缝就在我们的手的一二三四这四个手指的中间的。缝就是中间的关节，看到吗？一二三四，这是四缝。右手同样也是一样。好，我们用右手用指甲。小孩的皮肤比较嫩，我们力度需要轻一点，然后轻轻点按，看到吗？轻轻点按，全部都点按一遍。点按完了以后，好，然后找到有结节,节的地方，用我们的指甲轻轻的刮拭，看到吗？轻轻的，一定要轻啊。好，做完一个，做另外一个，一二三，一二三，一二三，然后轻轻的刮拭。好，这是一样的，点按刮拭。好，做完换右手，也是点按刮拭，一定要轻，不要碰剥皮，小孩比较嫩。好，刮拭。嗯，做多久呢？隔一天做一一次，就是今天做完了以后就停一天，然后再做。呃，基本上你能做个保证三四次，小孩应该吃饭
，包括身体的吸收都会有很好的改变。好，大家可以试一试这个方法，嗯、呃，效果是不错的。我们一天做，我们会帮小孩就是扎破，然后把里面的呃淤堵的挤出来，有的是白色的亮晶晶的油状的东西。但是呢，在家操作我不建议做这个，这个需要专业人士来。好，大家可以试试这个点按或者掐的方法。嗯、呃，有什么问题可以在下面评论或者留言私信。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个，就是去除我们身上的水毒，呃，脸浮肿、臃肿，以及我们身上全身臃肿这些问题。嗯、呃，这个方法就是点按我们的人中，人中我们都知道。很多人用来做急救，然后我们这一用来去去水毒保养。好，我们可以用我们的中指放在我们的鼻子下面这个凹陷的地方，就在嘴唇这个位置，就是我们的人中。好，用我们的中指度，然后点上，轻轻的按揉，每次做个三分钟左右。大家做这个的时候，一定要静下心来，去感受一下你身体的变化。效果是非常好的，好，可以再给大家示范一下。三分钟左右。如果你经常脸浮肿啊，或者眼这些肿啊，或者身上莫名的肿，可以试一试这个方法。好，今天我们就分享到这里。嗯，有什么问题可以在下面评论、留言或者私信。爱健康，爱养生，大家好。我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理偏头痛，然后头痛以及就是我们整个脸不舒服的视频。呃，我之前录过几次这样的视频，然后这个方法也可能讲过，就是用我们的手进行我们的头部这样去疏通，因为我们头部如果你出现问题，它就会有结节。嗯、呃，之前前段时间我也说了，我是半边脸。然后第一头痛，第二个戴的眼睛都会很不舒服，持续了很长时间。呃，我这边就是做的时候进行疏通的时候都非常痛。今天我为大家分享就是说，在我们洗澡的几分钟去做一下，是效果好。为什么？因为在我们洗澡头上，或者是洗头的时候，头上打上那个洗头膏，相对来说比较润滑。你再去推的时候，手与头发的摩擦力度就小了，然后效果比较好。好看一眼，我们。是做的时候用手指，看到吗？手指是这样，手指度是压在我们的头皮上，轻轻的推，看到吗？轻轻的推。如果有了润滑的，我们就推的可以很快。如果说你的那个头皮下有结节,节，你推的时候会非常痛。我们重点就是把这个手指度按着这个结节,节给它推开。大概你每天洗头的时候做个三五分钟，你只要坚持做，效果会非常好。我大概做了有，呃半个多月，我这个头皮再怎么按它就没有那么痛了。然后像头痛这些症状，到现在一直都没有再犯过，应该是有了两三个月了，都没有再有。好，大家可以试一试，如果你经常头痛，嗯、呃，一定做，肯定是里面有结节点，因为很多人都是这样的问题。嗯、呃，大家在洗澡的时候，利用一下几分钟的时间，能改善我们的问题，效果是非常好。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理失眠的方法。失眠影响我们的健康是非常大的，因为我们想身体健康，必须要有一个好的睡眠，身体才能进行修复。然后生长气血，如果你长期失眠，肯定导致我们的身体越来越差。好，我为大家讲解这个方法的操作，就是说，首先我们头顶就是用我们的手手指肚，轻轻的对我们的头顶进行轻轻的敲打震动，然后疏通经络，看到吗？力度不要太大，自己承受得住就可以，因为我们是要坚持做下去的，循循渐进。好。一般敲个四十九下，或者是你敲到整个头都发热都可以。好，敲完以后，我们可以
做我们的枕骨，枕骨这地方一定要疏通。好看我大拇指，从这里中间开始点按，哇，有的点会很痛，一直点按到耳朵这里。好，再来一遍，一、二、三、四、五，好，再来一遍，点按，好，点按个五遍左右，点按完了以后，双手还是轻轻的叩击。好，轻轻的叩击。好，叩击整个这个区域都是发热的，就 OK。相对来说，当我们做完这两个步骤的时候，整个头应该都会轻微的发热。好，这个时候我们就是说气血循环好了，我们在睡眠可能会更快的入睡，然后做梦可能会更少。如果长期坚持，头部的血压也改善以后。呃、嗯，对我们的失眠可能有一个很好的调理。好，大家可以试试这个方法，有什么问题可以在下面交流，嗯，评论或者私信都可以。祝大家睡眠越来越好，谢谢。爱健康，爱养生，大家好，我是五一帐篷，今天为大家分享一个就是横向甩手，就是我们两个手同时横向往后甩的一个方法。呃，可以调理我们的肩关节的呃问题，以及我们后背、含胸、驼背等这些问题，还有疏通我们胳膊的经络。长期坚持做，还可以瘦我们的胳膊。好，我为大家示范和讲解这个动作。首先，我们分开双脚与肩同宽，然后自然站立。这个时候，我们保持我们的身体比较稳定。好，两个手从。侧开，然后往前，吸气，呼气，往后，看到吗？往后，吸气，呼气，往后，吸气，呼。我们刚开始练，一定慢。好，吸气，看我，吸气，呼气，也慢一点到极限，然后整个胸腔、肩全打开。如果看到吗？吸气，呼气，要慢慢。如果我们练的好了，就是直接。当然，很多人目前是做不到位的，尤其刚开始练，我们只有慢慢的。呃，像我这样的话。呃，能做到位，像我这样做几次，整个胳膊全都是发热，因为我们手掌在拍击，整个也会发热。嗯、呃，刚开始做的，你会做个三四次，你会感觉两个肩膀特别的酸，尤其是长期含着胸或者趴电脑前工作的人，然后这个地方会非常酸痛。这个时候需要我们坚持，我们可以有由少到多进行练习，可以从开始练个五六次，或者是八九次。好，第二天如果酸得很，我们轻轻的练慢一点；如果不狠，我们可以再继续练习。这个方法非常好，大家可以练习。如果你练的多了，然后你的呼吸各方面都会跟得上，然后才会越来越好。好，今天就分享到这里，大家可以试试。祝大家身体越来越健康，谢谢。